ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർക്കാരുടെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു എന്താണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല മോയ്സ്ചർ ആണ് പിന്നെ പുറത്താണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് പിന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറിവേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും അതിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു കളറാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മീത്തി ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഇതിൽ ഇടുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളമൊന്ന് ചേർക്കാതെ മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അതായത് ഇത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു നല്ല കളറും കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് അല്ല ബോണും കൂടെ ഉള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ചെറുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പുട്ടുപൊടിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കാണ് എല്ലാ ചിക്കനിലും പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വിനിഗറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് അനയ്ക്കാതെ വെക്കണം ഒന്നും സ്പൂണൊന്നും ഇടാതെ വെക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം കുക്കായാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഉള്ളൊക്കെ പിന്നെ പുറമേ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാനിത് എടുക്കാണ് ഓയിൽ നിന്ന് എടുക്കാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടെ ടൈമിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബാക്കിയുള്ള ഇതിൽ എണ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന കറിവേപ്പിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്